nas atividades do dia a dia, você sabe proteger as costas de lesões? Segundo o IBGE, no Brasil já são mais de 5 milhões de pessoas com hérnia de disco. Seu Raimundo, que tem problemas na coluna, recebeu várias dicas e deu adeus aos maus hábitos posturais. Hoje ele aprendeu a forma correta de deitar e levantar. Esse detalhe é importante, eu não tinha noção nenhuma como é que era fazer a postura de deitar e levantar a cama. Vai cuidar da coluna agora? Vou cuidar, com certeza. A dor nas costas que ele sente tem um motivo, a má postura. A Organização Mundial de Saúde afirma que 80% da população terá pelo menos um episódio de dor nas costas durante a vida. Olha, principalmente o que, é que normalmente acontece, as incidências desse tipo de levantar, né, são as hérnias de disco né, ou protusões discais também, dependendo do nível. Então, quando a gente normalmente se levanta do jeito que ele se levantou, né, fazendo aquela flexão de tronco, a gente empurra o núcleo da, da vértebra para trás. Então, isso normalmente vai causando microlesões nos discos fibrosos. E com o tempo, com esses, essas microlesões repetitivas, ocorre a hérnia de disco. Segundo dados do IBGE, no Brasil, a dor nas costas é a terceira causa de aposentadoria e a segunda de licença ao trabalho. No país, já são mais de 5,3 milhões de pessoas com hérnia de disco. São números que justificam realmente essa campanha né, de prevenção de dor na coluna. Então, a Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna desenvolveu uma cartilha informativa sobre questões posturais do dia a dia que podem prevenir uma dor na coluna. Foi com a cartilha que Dona Maria de Jesus aprendeu a fazer as atividades rotineiras protegendo a coluna. Eu aprendi as posturas corretas, porque... Geralmente, gente, muita dor na coluna, né? Ainda mais no meu trabalho, então eu acho que vai ser bem proveitoso para mim. A cartilha Doutor Coluna ensina de forma clara como afastar as dores que surgem nessa área do corpo. A ação é realizada simultaneamente em 30 cidades do Brasil. A meta é distribuir mais de 150 mil cartilhas em todo o país para alertar os brasileiros sobre os cuidados que se deve ter com a coluna. A cartilha pode ser adquirida pela internet. O site é o www.herniadedisco.com.br. Você vai conhecer agora os trabalhos na Casa Mamãe Margarida, uma instituição que atende meninas em risco social. Aqui é onde meninas que sofreram todos os tipos de abusos são abrigadas e recebem todo o apoio que precisam. Eu ia para a rua, só voltava em casa meia-noite. Você ficava com quem na rua? Com a minha mãe. Cadê tua mãe? Ela está ela sendo procurada sobre a polícia. E você fazia o que na rua até meia-noite? Eu ficava com ela. E ela usava droga? Usava. Mas você chegou a usar droga também? Não. O que, que você fazia? Eu só ficava lá na casa da minha tia, enquanto ela ficava lá na bocada. E você entregava a droga para alguém? Só uma vez que eu entreguei. Um lugar onde elas têm a oportunidade de voltar a sonhar com uma nova vida. O meu sonho é ser modelo. A Casa Mamãe Margarida existe há 27 anos. Em todo esse tempo, mais de 7 mil meninas entre 7 e 17 anos já foram atendidas em risco social e pessoal. A Casa Mamãe Margarida precisa de muita ajuda. A casa precisa de quê para funcionar? Bem, é uma obra social. Ela precisa de tudo. De alimento precisa de dinheiro, manutenção, precisamos pagar os funcionários. E vocês vivem praticamente de quê? Nós vivemos de doação. Doações que mudam vidas. Prova disso é Vanusa. Hoje ela estuda psicologia e retribui todo o carinho recebido. Foi fundamental, assim, mudou totalmente a minha vida. Eu tenho uma casa hoje como a minha família. E hoje eu estou justamente aqui para tentar ajudar também as meninas, assim como eu fui um dia fui ajudada pela casa. Quem quiser ajudar a instituição é só entrar em contato pelo telefone 3248-2331 ou pelo site que aparece aí na sua tela. Depois de quase cinco anos fechada, a Biblioteca Pública do Amazonas foi reaberta à população. A nova estrutura oferece tecnologias e espaços adequados aos deficientes. 
Rua Barroso, número 57. É este o endereço da Biblioteca Pública, agora reformada e com mais de 350 mil livros. Mas nem sempre foi assim. Em 1907, quando foi inaugurada, a quantidade de livros era bem menor. Por várias vezes, este acervo foi transferido de um lugar para o outro e, aos poucos, foi diminuindo. Em 1945, eram 30 mil, mas na noite do dia 22 de agosto, tudo mudou. Um incêndio destruiu todos os livros. Tudo começou do zero, a partir de doações. E somente dois anos depois, ela foi reaberta. Hoje, as doações continuam. E as câmeras de vigilância monitoram a movimentação. Além da grande novidade, a acessibilidade. Um piso tátil, uma placa em braille e um elevador são coisas que nós normalmente nem damos importância durante o dia a dia, mas que fazem toda a diferença em uma biblioteca, principalmente para quem tem qualquer tipo de deficiência. Nós dotamos a biblioteca de todos os equipamentos e de todas as formas possíveis né, para a acessibilidade delas. Né? Então aqui ela vai ter é, fácil acesso, é, locomoção também e equipamentos, né, equipamentos que os auxiliem na, na busca da sua informação, na sua pesquisa, no complemento do seu trabalho. Nesta área é um espaço moderno com gibis, mais de 30 computadores com acesso à internet e até este folheador automático, o primeiro instalado em uma biblioteca no Brasil. Em outro salão, jornais com mais de 100 anos. E os livros também. O mais antigo está datado no ano de 1700. Bom para o seu Sebastião, que é mestrando e precisa de livros antigos para a sua tese. Olha, este livro aqui é de 1922. E como eu estou trabalhando com sanitarismo, ah, esse livro ele vai contribuir para a minha pesquisa, porque trata das questões sanitárias, das doenças. A biblioteca é aberta ao público e funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, entre 8 da manhã e 2 da tarde. O próximo bloco, Emoan, intensifica ações para aumentar o estoque de sangue nesse carnaval. E há uma semana do carnaval, você vai ver os últimos trabalhos nos barracões das escolas de samba de Manaus. Nós voltamos já já.